ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲವನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಇದೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ತಾಯಿ ಮಗ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಲ್ದರ್ತಿ ಆಗ್ರಹ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲವನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಾದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಾದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೂವಾಪೋಹಗಳು ಇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನುವಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಇದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದವರನ್ನ ಕವನ ಬರೆದವರನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಬಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ಯಾರು ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹಾಕಿದವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸ್ ಎರೇಮೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸ್ ಎರೇಮೆಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಹುರಿಯಾಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೀಸಲಾತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಶಾಸಕರ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ್ ಕೂಬಾ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ ನಂತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ಸಂಸದರಾದ ಭಗವಂತ್ ಕೋಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ನಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಸರಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತೋಟ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ಈ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಸ್ ಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೇದ್ರಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಕಿ ಇಟ್
ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇಳಿದು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಕ ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರಿ ಭಾರಿ ಅನಾಥವನ್ನು ವಿನೋದರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತೋಟನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಬೆಂಕಿಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೀಲವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ವಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರ ಗೀತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಲಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರ ಗೀತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎರಡು ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರತಿರಾವ್ ಮಾಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬೆನ್ನೆಲಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 
ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದರೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಅದಾವು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೇನದ ಅಂತಂದು ಪ್ರತಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇಬ್ಬರು ಡಿ ಒಗಳು ಬೇಕು ಡಾಟಾ ಎಂಪ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಒಂದು ನೇಮ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಹುದ್ದೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಆ ವಹಿಸಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂದ ಒಕ್ಕರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಲ್ದರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅಲ್ದರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಬಾಂಬೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಅನ್ನಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ಮೇಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಏನೋ ಅದು ತಾಯದ ಇನ್ಮೇಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಹೋಗೋಂಥದ್ದು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕ್ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಬಡಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿ
ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಂದ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗುಳಾಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನಾವು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೂರ್ತಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮತಾ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ್ ಉಳ್ಳಿಕಾಶಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಟಾದಲ್ಲೀಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ದೇಶದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶ ದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಜಾಮಿಯಾವಲಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದವು ಮತ್ತೊಂದು ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಉಂಡು ದೇಶದ ಮೀಸಲು ಅನ್ನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೀನ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಡಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸರೇ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ಯಾರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಬಿಡೋದು ಸಹಿತ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತದೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಯಾರದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣದು